打开后，今天教大家如何最快拥有 Intel 最新十二代处理器。首先拿出你旧的处理器，把它上下拉长，把字去掉，打上你要的型号。OK， 影片结束，下期见。当然，我没有十二代处理器，为什么没有？简单的说，穷。我一直觉得电脑够用就好，不用追求什么最新、最好、最快的硬件。毕竟一台电脑的组成只需要主板、处理器、内存条、硬盘、电源，加上鼠标、键盘、显示器就能用，开关键都不用，拿个螺丝刀就能开机。你仔细看主板上，就能发现应该连通哪两个点。这个技能在装机测试时还是很好用的。当然，如果是天天要用，那还是建议买个开机钮，或者直接装个机箱吧。所以，我特地弄来了一个机箱，而且还是华硕的。要知道，现在多数主流 OEM 代工生产的台式机箱都使用专有零件。用户能自行升级的机箱很难得，现在也不多见。机箱虽然厉害，但确实是真的脏啊！带你们看看机的灰有多夸张。没办法，只能出动吸尘机简单擦拭后就可以正常的装机了。我不鼓励花太多钱买二手硬件，毕竟二手市场水太深了。品相良品率很看人品，很大机会你会翻车，还白花钱。如果你可以在不花钱的情况下拿到一些旧零件，那就刚刚好了。一般大公司通常几年就会换一批电脑。而且办公室用的电脑通常耗损都不大，明明品相还很好的电脑，却变成论斤卖的废品。今天我就想教大家如何用一些旧的零件，组装成一台可用的电脑。你可以组装了自己用，或放到二手平台上卖钱，同时还环保。One stone kills a lot of birds， 一石多鸟。当你在犹豫应不应该买或升级你的配置时，那就别买，因为当你真的需要的时候，你就不会犹豫了。这里我们还可以升级一下处理器，把 i 3升级成 i 5注意处理器型号是否和主板上的接口匹配。放上一点导热膏，安装回散热器。注意锁紧的顺序要一点一点加强，一次过锁紧会导致散热膏的分布不均匀。然后就是安装个显卡。既然我们用的 i 5 3 4 7 0 0这里就上个 RTX 3060神经病！开玩笑，你如果现在能买到3060。怎么可能没钱买 12900？ 假如你身边有张 GTX 1060， 那就很香。但由于这个电源只有300瓦，我还是决定用 i 5的核显就好。之后把机箱装好。按下开机键，就，哎，原来是机箱放太久，塑料都变质了。但我可是手动达人，这都不算什么。来根吸管，剪下大概的长度，放入开机键。
再来一次，按下开机键就。哎、欸，没问题了吧 ？OK， 下期见。会有那一天，你把我变飞为宝。等到我们都释怀不少，就把你忘掉。